வெல்கம் டு ஆல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போர்ஷன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ என்ன ரேஷியோ ரேஷியோங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது கம்பேரிங் ஆஃப் சேம் டூ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போது கம்பேரிங் ஆஃப் சேம் டூ யூனிட்னு ஒன்றும் கிடையாதுங்க பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து அறுபது கேஜ் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கார் அவர் வந்து எவ்வளோன்னா ஒரு தேர்ட்டி கேஜ் தேர்ட்டி கேஜ் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் கேஜி அங்கேயும் கேஜி ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி விஷயத்த வந்து நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ரைட்டுங்களா அடுத்து நீங்கள் அறுபது உங்கள் தம்பி முப்பது இப்போது இதை சால்வ் பண்ணும் இப்போ அது எதை எந்த இதில் அடிக்கலான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி இப்போ அடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ டூ அதாவது நீங்கள் உங்கள் பிரதர் ஒரு மடங்காக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு மடங்காக இருக்கீங்க ஓகேங்களா அடுத்து உங்களுக்கு அதே போல் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அண்ணாவோட வெயிட்டு வந்து செவன்டி ஃபைவ் கேஜி இப்போ உங்களையும் உங்கள் அண்ணாவையும் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் நீங்கள் அறுபது கேஜி தானே அறுபது கேஜி இப்போது ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் அறுபது உங்கள் அண்ணா எழுபத்தி அஞ்சு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் எந்த டேபிள் அடிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டேபிள் அடிக்கலாமா ஸோ ஃபோரு அப்புறம் ஃபைவ் ரைட்டுங்களா இப்போது உங்கள் தம்பி கூட கம்பேர் பண்ணப்போ நீங்கள் உங்கள் தம்பியோட ரெண்டு மடங்காக இருந்தீங்க அதே உங்கள் அண்ணா கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஃபோர் டைம்ஸாக இருந்தால் உங்கள் அண்ணா வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸாக இருக்கார் கரெக்டுங்களா இப்போ மூணு பேரும் கம்பேர் பண்ணணும் மூணு பேரும் வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்கீங்க உங்களோட வெயிட் வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்கள் தம்பியை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் உங்களை பி ஸோ உங்கள் நீங்கள் பி தானே பி ஒன்னா சி ஸோ மூணு பேர் ஏபிசி அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏபிசி ரைட்டா இப்போது உங்கள் தம்பி ஒன்றா இருந்தால் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் அங்கே அதே ஃபோர் டைம்ஸு ஒன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணும் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி கேஜி தான் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி கேஜி தான் ஆனால் இங்கே ரெண்டு டூ டைம்ஸாக இருக்கீங்க இங்கே ஃபோர் டைம்ஸாக இருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ ரெண்டும் சேம் இது தானே ஸோ அறுபது கேஜி அங்கே அறுபது கேஜிங்கிறப்போ இதையும் வந்து ஈக்வேட் பண்ணிடணும் அதாவது இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் இந்த நாளை இந்த ரெண்டை என்ன பண்ணிடணும் நாளாக ஆக்கணும் அப்படி இல்லை நான் இன்னொன்று பண்ணலாம் ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இங்கே நாள் இருக்கா இந்த நாளை அப்படியே இங்கே போட்டுக்கோங்க இங்கே இந்த ரெண்டு இருக்கா இந்த ரெண்டை அப்படியே இங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது இது அப்படியே போயிருக்குங்க ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஸோ மூணு பேர் என்ன இதில் இருக்கீங்க ஃபோர் இஸ் டூ எயிட் இஸ் டூ டென் இப்போ பாருங்கள் எப்போவுமே ரேஷியோங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கணும் மேற்கொண்டு அதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும் உங்கள் பாருங்கள் அப்போது இதை வந்து மேற்கொண்டு டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணிடலாமா டூ அப்புறம் ஃபைவ் ஃபோர் அப்புறம் ஃபைவ் ஓகேங்களா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ மூணு பேர் என்ன உங்களோட வெயிட் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா டூ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு சம்பவம் பார்த்துடலாமா ஸோ விவரங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு இஃப் ஏ இஸ் டு பி இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு டூ பி இஸ் டூ இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் சி இஸ் டு டி இஸ் இக்குவல் டு டூ இஸ் டு த்ரீ தென் ஃபைண்டு ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ போட்டுடணும் அடுத்து பி சி அப்புறம் டி என்ன இருக்கு ஏஸ் டு பி மூணு ரெண்டு அடுத்து பி இஸ் டு சி என்ன இருக்கு மூணு நாலு அடுத்து சி இஸ் டு டி ரெண்டு மூணு ஸோ இப்போ இந்த நாலு நம்பர்ஸும் வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதானே கொஸ்டினு ஃபைண்டு ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி இப்போ நாலும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன பண்ண சொன்னேன் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை இங்கே போட சொன்னால் ஆ போட்டோமா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு அப்போது எல்லா இடத்துலையும் இந்த கேப்பு ஃபுல்லாக வந்து இங்கே ரெண்டு ரெண்டு போட்டோம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு இருக்கா அதுக்கு நேராக அந்த ரெண்டு போட்டுடும் அடுத்து இங்கே நாலு இருக்கா ஸோ இந்த நாலு ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ண சொன்னேன் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுமா த்ரீ த்ரீ சார் நைனு நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் அடுத்து என்ன இருக்கு டூ த்ரீ டூ அப்போது சிக்ஸு டுவெல் அப்புறம் 
டூ ஃபோரு டூ எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் கட்டுங்களா அடுத்து டூ ஃபோர் எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இது மேற்கொண்டு சிம்பிளை பண்ண முடியும்ல எதில் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நைன் எல்லாத்தையும் டூ டேபிளில் சால்வ் பண்ணிடலாமா சால்வ் பண்ண என்ன வரும் நைன் டூ சார் எயிட்டு எயிட்டீனு அப்புறம் சிக்ஸு இங்கே எயிட்டீனு அடுத்து டுவெல் ஸோ அந்த நாலு நம்பர் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ எயிட் இஸ் டூ டுவெல் ஸோ அடுத்து இந்த கொஷனில் பாருங்கள் ராஜு அண்ட் பாபு பாட் டூ சேர்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அடுத்து நைன் ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் த சேர்ஸ் பாட் ராஜு அண்டு பாபு ரைட்டுங்களா அப்போது என்ன இருக்குது ராஜு அண்ட் பாபுன்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ராஜு அண்டு பாபு இப்போது அவங்க ரெண்டு சேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்போது எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க ராஜு வந்து எழுநூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு கரெக்டாக அடுத்து பாபு அவர் ஒரு சேர் வாங்கியிருக்காரு தொள்ளாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு கரெக்டாக இப்போது அந்த ரெண்டு ப்ரைஸ் வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்குங்கிறது தான் கொஷினு ஸோ நமக்கு தெரியும் ரேஷியோ எந்த விதத்தில் டொனேட் பண்ணுவோம் இந்த சிம்பிளை வச்சு டொனேட் பண்ணுவோம்னு தெரியும் இப்போது இது என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோவுக்கும் அந்த ஜீரோவுக்கு அடிச்சிடலாமா அடிச்சோம்னா செவன்டி ஃபைவு இங்கே நைன்ட்டி இப்போ மேற்கொண்டு இதில் ச எதில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் டேபிளில் சால்வ் பண்ணலாமா ஸோ சால்வ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் சார் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்ட் ஃபிஃப்டீன் சார் நைன்ட்டி ஸோ அவங்க சேர்ஸ் என்ன ப்ரைஸ் அவங்களோட ரேஷியோ என்ன இதில் இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இந்த கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் என்ன கொடுத்துருக்கான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதே போல் ஒன் ஹவருக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறான் நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன் ரேஷியோங்கிறது என்னது கம்பேரிங் ஆஃப் சேம் டூ யூனிட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஸோ அங்கே பாருங்கள் இங்கே மினிட்ஸில் இருக்குது அங்கே ஹவரில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒன்று இதையும் ஹவருக்கு மாற்றணும் இல்லையா இது மினிட்ஸில் இருக்குது அது என்ன பண்ணோம் மினிட்ஸுக்கு மாற்றிடணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது மினிட்ஸில் இருக்கா அந்த ஒன் ஹவரை வந்து நான் மினிட்ஸுக்கு மாற்றுறேன் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்னா அதே தேர்ட்டி தான் இப்போ ஒன் ஹவரில் எத்தனை மினிட்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ என்ன கேட்குறான் அதோடைய ரேஷியோ தான் கேட்குறான் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படி டேரெக்டாக தேர்ட்டி டே எப்படி டேரெக்டாக அடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒன் இஸ் டூ டூ ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஒன் இஸ் டூ டூ வாட் இஸ் தி ரெசி புரோக்கல் ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட்டு இதெல்லாம் ரெசி புரோக்கல் ரேஷியோ ரெசி புரோக்கல் ரேஷியோ என்ன கேட்டிருக்கான் ரெசி புரோக்கல் ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட்டு ரெசி புரோக்கல்னால் ஒன்றும் கிடையாது இன்வர்ஸ் அதாவது இன்னும் தலைகீழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இப்போ ஒன்றோட தலைகீழி என்னது ஒன்று பை நாலு அஞ்சோட தலைகீழி ஒன்று பை அஞ்சு எட்டோடது ஒன்று பை எட்டு அப்போது இதோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கான் கரெக்டுங்களா அடுத்து இப்போ இப்படி கொடுத்துருக்கான் நான் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து வரணும் ஸோ என்ன இருக்குது நாலு அஞ்சு எட்டு இருக்கா இது எப்படி எல்சிஎம் எடுப்போம் முதல்ல எல்லாத்துலேயும் டிவைட் ஆகக்கூடிய காமன் டிவைசர் பார்க்கணும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் டிவைட் ஆகுது அஞ்சு இருக்குது ஆனால் நாலு எட்டு இருக்குது இப்போது நான் ரெண்டு போடுறேன் ரெண்டு போட்டு என்ன ஆகும் டூ டூ சார் ஃபோர் இந்த ஃபைவ் வராது அந்த ஃபைவ் அப்படியே இருக்குமா அடுத்து ஃபோர் டூ சார் எயிட்டா அடுத்து ரெண்டு போட்டோன்னா ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு ஸோ நமக்கு தெரியும் எல்சிஎம்ல என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் பெருக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அப்போ எல்சிஎம் இவ்வளோ வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு அப்புறம் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபார்ட்டி இப்போ எல்சிஎம் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி வந்திருக்கா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எல்சிஎம் ஃபார்ட்டி வந்துருச்சுன்னா இந்த ஒன் ஒன் ஒன்றுன்னு இருக்கா அது கூட என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் நியூமரேட்டரோட ஃபார்ட்டி பை ஃபோர்னு ஆயிருமா திரும்ப எங்கே அதே ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ்னு ஆயிரும் அடுத்து ஃபார்ட்டி பை எயிட்டு ரைட்டா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இது டென்னு இது 
8 இது 5 அப்போ 4 is to 5 is to 8 ஓடிய reciprocal ratio என்ன விடின்னா 10 is to 8 is to 5 சொந்த குச்சின் பருங்க ராகவு வாஸ் ருபிஸ் 500 and wants to divide it between Vineeth and Rajesh in the ratio of 3 is to 2 அப்பிறு என்ன கேட்கிறாங்க அப்படினா who will get more and how much okay இங்களா போ என்ன புரியது நமக்கு கொஷின்ச ராகவு அவர்கடைய உல்லா இருக்கு ஐனு ஒருவா இருக்கு அது யாருக்கு பிரிச்சு குடுக்கொண்டும் வினித்து ராஜேசி இரண்டு பேருக்கு பிரிச்சு குடுக்கொண்டும் என்ன ரேசியோ இன்ன பங்கல பிரிச்சு குடுக்கு போராருனா 3 is to 2 உங்கள் ரேசியோல பிரிச்சு குடுக்கு போராரா அப்படினா இதல யாருக்க அதியுங் கடைக்கும் எவளவு கடைக்கும் நிறுவாருக்கு Vocês paths ஏன்டும் find the total salary of A and B A and B ஓட total salary என்ன அப்பன் என்ன பொண்ணோ A ஓட salary ratio plus B ஓட salary ratio ரண்டுத்தின் கொட்டி என்னமா கொட்டனை எவளவு 18 X நம்மக் கால்டாடி ஒரு பங்கும் தெரியிந்தானே ஒரு பங்கு எவளவு 500 ஒரு பங்கு 500 ஆருந்துச்சு நான் 18 பங்கு எவளவு 18 into 500 அப்போ இத்த multiply பண்ணாம் எவள thousand so அடுத்த கொஷினே the ratio of two numbers is 5 is to 9 okayங்களா if each number is increased by 12 the ratio becomes 11 is to 15 அப்படி இது அகது நான் find that two numbers அந்த ரண்டு நம்பர் என்னனு கண்டு பிடிக்கினோம் ரைட்டுங்களா so ரண்டு நம்பர் குட்டுத்துருக்காம் என்ன ratioல் இருக்காமா அந்த நான் ரண்டு நம்பரும் 5 is to 9 okayங்களா so ஒன்னு 5x நிடுத்துக்கிறாய் 
5 is to 9. Already path is done. 5 is to 9 is done. 5 by 9 is done. 5 is to 9 is done. So, apo, 1 5x. No, 9x. Pay no one rang random number. You will increase one rang. 12 increase one rang. You do impan and increase one rang. You do impan and increase one rang. You will increase one rang. The number is the number in a ratio of Marade. Father no no by. So, we already have a So, we have a So, we have into 5x plus 12. 9x plus 12. So, 15 5. 75x plus 15 and 12. 180. Plus 132 in the minus 132. Right? Now, if you run this, 182 142 is 48 is 24x. So, 24x is the same as the other one. x is the same x 48 divided by 24. Now, x is equal to the Right? Upon a key, exit at a church, other over bunga at a church, a penagra, or number at Jabangurka, or bunga, or number at Jabangler, no, 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 Romba Bersar can do it. Romba Bersar, correcting la. Either one day every shot up or the the burgam and the number in a ratio five nine in a ratio or ga. In a marth eleven fifteen a marth, correcting la. Yadanala marthe render the same number twelve increase when you gang. Adanala. 5, 9, the number is 15. That is the number of 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 the the number of 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 Rx increase on the other x is equal to 12. Okay, now we will do x2. Now we will do the first thing. Find that two numbers. So, one is 1. That is 9. 218. Upon the number, another, Pathe, Padin, it. 